Alien versus Alien. മകന്റെ കൂടെ ഇനി ദുബായി പോയിട്ട് താമസിക്കാനെ പരിപാടി ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മിസ്സ് റെഡി ആവും കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷൻ കട ഏറ്റെടുത്താണ്ടാവോ ചുന്നോട് അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലീറ്റസിന് ഓർമ്മ വന്നു അത് നമുക്ക് ഒരു ആറു മാസം അയാളുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഷൻ കട ബനം കൂടെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും ഒരു ബനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരൊരു തൊഴിലാവുമല്ലോ നമുക്ക് അതും സംസാരിക്കാ അല്ല അമ്മാവന് എന്തിന്റെ കേടാണ് എന്തിനാണ് വെറുതെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഈ കുണ്ടിച്ചാടിക്കാൻ നിക്കണത് എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണേ അല്ല അവനിതൊന്നും നടക്കില്ല അവനത് പറ്റില്ല നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ നീ അത് അസാൾട്ടായിട്ട് വിടല്ലേ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്തിനും എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് എടാ അവനിപ്പോ എന്താ രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ലേ ആ ഇപ്പൊ നോക്കിയൊക്കെ ഏതൊരു പഞ്ചായത്തിലെ കൗൺസിലായിട്ട് നിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റേഷൻ കടക്കാരൻ നിന്ന് അപ്പൊ ജയിക്കും എന്താ ആ റേഷൻ കടയിലുള്ള ആയിരം റേഷൻ കാർഡിന്റെ ഉടമകൾക്ക് അയാൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ അതൊക്കെ ശരിന്റെ ആയിരിക്കും അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ അടാ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്ക അതിപ്പോ മല മറക്കണ പണിയൊന്നുമില്ല അവസാനം പിന്നെ പേപ്പറിൽ എഴുത്തു കൂത്തല്ലേ വേണ്ടി എടുത്തു കൊടുക്കുക ഒരു പയ്യനെ നിർത്തണം പിന്നെ അതന്നെ പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കണ എന്താണ് എന്റെ അമ്മാവ അവിടെ പോയിട്ട് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളിൽ വേണ്ടേ അവൻ ആ താല്പര്യം ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല അവൻ ആ താല്പര്യമേ ഉണ്ടാവില്ല കനക്ക ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഈ ഈ രാധാകൃഷ്ണന അണക്ക് അറിയോ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റേഷൻ കടയിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാൻ വന്ന് നിന്നവനെ അവൻ പത്ത് വയസ്സര ഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ആ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ വീട് കണ്ടതി രണ്ട് നില അവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കണ കാറ് കണ്ടതി മക്കള് രണ്ടാളും ദുബായിലാ ആ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരാ ആ അതേ മാതിരി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തങ്കത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുന്നു ആ അതെങ്ങനെ ആയത് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചെയ്യണം എന്ന് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവന് അത് ഉണ്ടാവില്ല ഇവന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ പറയണത് ഇവന് രാവിലെ കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് പിന്നെ പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ വെള്ളയും വെള്ളം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാ എന്നിട്ട് ആളുകളോടൊക്കെ കൈ വീശി കാണിക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ വലിയ ഒരു ഭാരിച്ച ജോലി അവന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടാ പിന്നെ അവരെങ്ങനെയും ജീവിക്കുക അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കും എടാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് ഒരു കുട്ടിയും കുടുംബമായിട്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരാണ് ഒരു ബാധ്യതയും ആ ഈ തോന്നൽ അമ്മാവനുണ്ടല്ലോ ഈ തോന്നൽ ഇപ്പോഴും അവന് വന്നിട്ടില്ല അതെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ ഈ വന്ന ഏ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ഇനി പറയാൻ കിടക്കുന്നു മാറ്റി എടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാശിയാലും വന്നു അവര് നേരാവാനല്ലേ ഞാനാണ് കൊടുത്തോളാ അമ്മാവൻ ചെയ്യണെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഈ വേരും പറഞ്ഞിട്ട് അവനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല എനിക്കത് പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ഇനിയിപ്പൊ അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് നല്ലതാണ് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്ന് പറയോ ആ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോ എന്ന് പറയും ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ അവനൊന്ന് പോയി കാണട്ടോ എന്തൊന്നും ഉണ്ടാക്ക് നീ എന്തയ്യാ ആലോചിക്കണ എടാ കാശ് ചെലവുള്ള കാര്യമല്ല എനിപ്പ അയാൾ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഷൻ കട നിന്റെ വർക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് മുതൽ മടുക്കു വന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുന്ന എന്താ ഇതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല കണ്ട അമ്മാവൻ വല്ല കല്ലിനോടോ മരത്തിനോടോ പോയി പറ കൊറേ കേട്ട് കഴിയുമ്പോ നാണം വെച്ച അതെങ്കിലും പോവും ആ കനകനോട് പറഞ്ഞത് അവന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയണ്ട നാണം കിടുന്നു അത് ശരിയായി നീ എന്ത് പുണ്ണാക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംസാരിക്കണത് റേഷൻ കടയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളരുതായും കരിഞ്ഞ് എന്തേ അഴിമതി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ റേഷൻ കട അവിടെ എന്നെ പോലൊരു പ്രമുഖൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ പോയി ജോലിക്ക് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലേ പൊന്ന് ക്ലീറ്റോ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പ്രമുഖനാവാൻ തന്നെ താൻ എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കണതല്ലേ എടാ ഈ റേഷൻ കട നടത്തുക പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം അഴിമതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലാണ്ട്
എന്നാൽ മാസം പറഞ്ഞ ഡേറ്റിനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വാങ്ങാതെ വല്ലവരും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ അതെടുത്ത് തിരിമറിയും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആ അങ്ങനെ കള്ളത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് ഇത് ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയണം ഇത് പൂലോക കള്ളൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ ഈ ജാതി സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ അത് നിർത്തല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ പേർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാലോ അപ്പൊ പിന്നെ കള്ളത്തരം ചെയ്യാണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് നീ ജോലി ചെയ്തോ എടി ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യണ പോലെ കള്ളത്തരൊന്നും ഇനി റേഷൻ കടയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും റേഷൻ കടക്കാർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ അരി മേടിക്കണമെങ്കിലേ നീ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കൈ വെക്കണം ആ അല്ലാണ്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൈ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അരി പാസ്സാവുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനത്തെ നിയമ വരാൻ പോണ് കേരളത്തില് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ റേഷൻ കട നടത്തണവർക്ക് നല്ല വരുമാനം വരാൻ പോണ് ആയിരം റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള ഒരു റേഷൻ കടയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം റുപ്യ വരെ ശമ്പളാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോണത് ആ ഇനി അഞ്ഞൂറ് കാർഡ് ഉള്ളൂ ഒരു പതിനെണ്ണായിരം ആയാലും കൂടുതലായിട്ട് ശമ്പളം അത്ര കൊടുക്കാൻ പോണം അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ സർക്കാർ ശമ്പളം പോലെ മാസം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടില്ലേ എന്നാൽ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റൂല ഇതൊന്നും ശരിയായ പരിപാടി അല്ലേ എടാ നീ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗൺസിലർമാരാവണത് ആരാ റേഷൻ കട മുതലാളിമാരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിലെ ഒരു ആയിരം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരം കാർഡിന്റെ ഉടമകളും നമ്മളായിട്ട് നല്ല സമ്പർക്കാണ് നമ്മളൊരു എലക്ഷൻ നിന്ന ആ ആയിരം റേഷൻ കാർഡിന്റെ ആൾക്കാരും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഓട്ടോമാരും വോട്ട് കിട്ടിയാൽ പോലെ ഒരു കൗൺസിലർ ആവാൻ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യമായിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞാ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പണ്ടേ ലീറ്റോന്റെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ മതിപ്പാ പിന്നെ ഇതും കൂടി ആവുമ്പോഴോ മകൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എനിക്കും തോന്നി അതിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്ന് ലീറ്റോനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവണെന്ന് ആരറിഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നോടൊരു മതിപ്പും തോന്നുവേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ എലക്ഷൻ വരണ സമയത്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വാർഡിലാണല്ലോ റേഷൻ കട പറയുന്നത് അപ്പോ ഓരോ കാർഡിൽ എന്തായാലും അംഗസംഖ്യ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്കല്ലേ എന്നോടൊരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം തോന്നും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ സാധ്യത ഇല്ല അതില്ല പിന്നെ ഈ റേഷൻ കടയിൽ ഇങ്ങനെ അഴിമതി നടന്നിരുന്നു അക്രമം നടന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏഹ് അപ്പൊ അത് നോക്കല്ലേ ആ പിന്നെ എന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെന്നിട്ട് എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും പെരുമാറരുത് തഞ്ചത്തിലും മയത്തിലും പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ കേട്ട് നിന്നിട്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ ഞാനും ആലോചിച്ചപ്പോ അതില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് നടക്കും പിന്നെ അല്ലെ അപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ കുറച്ചുകൂടി മതിപ്പാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ വാർഡിലാണല്ലോ റേഷൻ കട ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആയിരം കാർഡ് വരുമ്പോ അതിൽ തന്നെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു അംഗസംഖ്യ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കണ്ടത് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ മയത്തിലൊക്കെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷൻ കാർഡ് ചേർക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ജനങ്ങളോടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ക്ലീറ്റോയ്ക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ക്ലീറ്റോയ് എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നാ നാളെ തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞാലോ ശനിയും <laughs> 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 ാലും നല്ല കാലം വരാൻ പോവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് ഇപ്പൊ ആ തരികട പരിപാടിയൊക്കെ കൊറേ ഒഴിവാക്കിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രാമത്തെ ജോലിയാണ് അവനൊന്നും പോകൊന്നുമില്ല അവന് എന്തേലും കാര്യം ഉണ്ടാക്കി അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരും അല്ല
അപ്പോൾ അങ്ങേരെ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് കാരണം മൂത്ര കരിഞ്ചന്തകളൊന്നും മുഴുവൻ നടക്കണില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മാവനെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കളയാന്നൊരു താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലീറ്റേഴ്സിന് അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്ലീറ്റേഴ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പാടെ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അമ്മാവ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ പേരിലേക്കാക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ചാകാൻ നിൽക്കണ ആൾ മറ്റേ വീഴാൻ നിൽക്കണത് എങ്ങനെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് റേഷൻ കടയൊക്കെ എല്ലാവരും നിർത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ റേഷൻ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങണ്ട റേഷൻ കടയ്ക്ക് എവിടെ നിർത്തുള്ളൂ എന്തെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നീ പോകാണ്ട റേഷൻ കടയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ റേഷൻ മാടില് വേണ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ മട്ടരി കിട്ടിയാല് എനിക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ റേഷൻ കട ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോലെ തന്നെയാണ് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഏ അത് വെറുതെ പറയാ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർ റേഷൻ കടയിൽ വരുന്നത് വലിയ വലിയ വണ്ടിയിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിക്കും എന്നിട്ട് ആ രണ്ടു റുപ്പിയുടെ അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എത്ര പാർട്ടികളും നമ്മുടെ നാട്ടില് അതൊക്കെ മറ്റേ നിവർത്തികേടുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെട്ട ഈ അരി തിന്നാതെ അവർക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടൂല അല്ല സാറേ സാറ് നല്ല പണിയാണ് കാണിച്ചോട്ടോ സാർ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് രാഷ്ട്രം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാറിന് വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അറിയാമോ അല്ലാതെ എനിക്ക് താല്പര്യത്തോടെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ആ റേഷൻ കടയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ നാണിത്തള്ളയുണ്ടല്ലോ നാണിത്തള്ള എന്ന റേഷൻ കടയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ അമ്മാവന് ആ റേഷൻ കട ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ക്ലീറ്റോ നീ ആ കടയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ പോയതല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അവന്റെ അഴിമതി ഉണ്ടല്ലോ റേഷൻ കടക്കാരന്റെ അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമേജ് കൊടുന്നത് ആർക്കാ നമുക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ നിനക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാം പിന്നെ റേഷൻ കടയിൽ അഴിമതി കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നോട്ടെ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഉടനെ കൂടണം കേട്ടോ ഈ വെള്ളം വല്ലതും വേണോ കഴിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ നടക്കണേ അതിലും അപ്പുറമായിട്ടാ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കണേ എടി അയാൾ എന്തൊരു കൊള്ളരുതായി കാണിക്കണം എന്നറിയാമോ എത്ര സാധനമാണ് ഇത് എവിടെ കൊടുക്കണേ എന്നറിയാമോ ഈ പൂഴ്ത്തി വെക്കണ അരിയല്ല നമ്മുടെ ഈ ദോശമാവ് ആട്ടിയമാവ് വരൂലേ അവർക്ക് പൊടിപ്പ് പാക്കറ്റിൽ വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള എവന്മാർക്കാണ് മറിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ല അങ്ങനെ നോക്കാതിരിക്കാനും പറ്റൂല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഈ സാധനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്തിനാണ് <laughs> എപ്പോഴും അമ്മാവിനെ അത് മോശപ്പേരാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കണുണ്ട് 
പിന്നെ എങ്കിലും ഇത് ഏതുവരെ പോകുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടവർ കരുതിയിരിക്കുക ഉടൻ അറസ്റ്റ് തങ്ങൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയേ ഞാൻ ഇറങ്ങി എടേ അത് തക്കളിയെ സ്കൂളിൽ വിടണതിന് മുന്നേ ഞാൻ എത്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ചായ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ മതിച്ചേണ്ട അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാന്നേ എന്തെത്ര രാവിലെ അറിയാ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സംഭവം ഒന്ന് പുതിയ ലോഡ് വരണുണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പോണം സംഭവം കാലി ചാക്ക് ഇന്നലെ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുക്കാനുള്ള ആൾ അവിടെ വരും അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അതിന്റെ കാശ് മേടിച്ചിടണം ഒപ്പം ലോഡ് ഇന്ന് വരും ഇപ്പൊ രാവിലെ പുതിയ ലോഡ് ആ ഇറക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ വേണം അതിൽ എന്തൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും നീ വല്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതെ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കേണ്ടടുത്തെ കാണിക്കാറുണ്ട് ആ അല്ലേ എന്താ വെച്ചാലേ നീ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് അവസാനം പോയിട്ട് കുണ്ടിച്ചാടി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഒന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്കൊരു താല്പര്യക്കുറവ് തോന്നിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഇതിപ്പോ എന്ത് തോന്നിയെന്നാവോ അല്ല എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതികത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴല്ലാതെ എന്താന്ന് അറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏത് സമയത്ത് ഈ വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന കാര്യം നന്നായി വേറൊരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുല്ലേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജോലി അപ്പൊ ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യണതാണല്ലോ അയ്യോ പിന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകരല്ലേ അതെ അതാ കാര്യം പിന്നെന്തോ രാവിലെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനു ഇത്ര രാവിലെ പോണേന്ന് ആ അപ്പൊ എന്തോ ചാക്കിന്റെ കണക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നോ അരി എടുത്ത് വെക്കാനുണ്ടെന്നോ ഇനി പുള്ളിനെല്ലാം അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണേ എന്തൊക്കെ നുണകളാ പറയണത് ദൈവത്തിന് അറിയാം രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയാണ്ട് കാലിച്ചാക്ക് കൊടുക്കണ കൂട്ടത്തില് നാല് ചാക്ക് അരിയും കടത്താൻ ശ്രമിച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി പിടിച്ചില്ലേ എന്ത് ആ റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് റേഷൻ കട അടച്ച് ശീലി വെച്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ചാക്ക് കയറ്റി വിടാൻ ഞാൻ മറ്റേ ക്ലീറ്റസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ക്ലീറ്റസ് ഞാൻ അറിയാണ്ട ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാരും ക്ലീറ്റസ് നോക്കുമ്പോ അവനെ കാണാനില്ല അവ അവിടുന്ന് മുങ്ങി നീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കുക അവനെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇവർ ഈ വണ്ടി മലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവനെവിടെ രാവിലെ പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി അവൻ ഇവിടെ വന്നോന്നായി ചോദിക്കണേ മുങ്ങളെ എന്തിനാ റേഷൻ കടയിൽ പോണ ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യാ എടി പോത്തെ അവൻ റേഷൻ കടയിലെ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയാണ്ട് കാലിച്ചാക്ക് കൊടുക്കണ എന്റെ കൂട്ടത്തിലെ നാല് ചാക്ക് അരി കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ചു റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറൊക്കെ വന്നിട്ട് റേഷൻ കട സീന് വെച്ചു പോലീസ് വന്നിട്ട് അവൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അവനെ കാണാനില്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായി ചോദിച്ചത് ഈ വേണ്ടാത്ത വണ്ടിയും വല്ല മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മാവനാണ് അല്ലേ ഞാൻ അതിന്റെ അവനോട് ഈ മുതലാളി ചതിക്കാൻ പറഞ്ഞു നേരെ പറഞ്ഞ അവിടെ ജോലിക്ക് കാലിന്റെ പറഞ്ഞു ക്ലീറ്റേഴ്സിന്റെ സ്വഭാവം അവൻ അറിയണ കാര്യമില്ലേ അറിയില്ലേ ഒന്ന് പോയി തിരക്കമ്മാവ എനിക്ക് എവിടെ പോയി തിരക്കണേന്ന് ഞാൻ ആ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഇവന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഒടുക്കത്തെ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് പേടി തോന്നിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓഫീസിൽ അവിടെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ എങ്ങോട്ട് മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ ഇവിടെ വന്നോന്ന് അറിയാനായി ചോദിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചോന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല അവന്റെ ഫോൺ എടുക്കണില്ല ി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കാണില്ലെന്ന് ഞാനിപ്പോ രാധാകൃഷ്ണനോട് എന്താ പറയാ പിന്നില്ല നാട്ടുകാര് തിന്നണ്ട എന്റെ അമ്മാവ നായിന്റെ വാല് പന്തിരാണ്ട് കൊല്ലം കൊടലിട്ടാൽ അത് വളഞ്ഞ എന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ശരിയാ കണ്ടാ എടുക്കുന്നില്ല അവൻ
ോ <laughs> ഈ ലോഡ് കൊണ്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാല് ചാക്ക് കുറച്ച് ടേമാര് ഇറക്കും അപ്പൊ പിടിക്കാന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷെ പണി പറ്റിപ്പോയി അരിയും ചാക്ക് എങ്ങനെ കടത്തണെന്നറിയാമോ അവിടെ പറഞ്ഞ കാലി ചാക്ക് വെളിയിൽ കൊടുക്കുമല്ലോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാ കയറ്റി വെച്ചേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു കർത്താവിനാണെ തകളി പോലാണ് എന്റെ താങ്ക അത് സത്യം പറയാലോ അയാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അയക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരന് എന്ത് സത്യസന്ധനാണ് എന്ത് കള്ളക്കഥയല്ലേ അല്ലേ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള നടരാജനെ അനുസാരനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരാളല്ല എല്ലാരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കടത്തിൽ അല്ല അയാൾ വിശ്വസിച്ചോട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അണികൾ അടക്കം വന്നിട്ട് ബാബ രാധാകൃഷ്ണ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെന്ന് അയാളുടെ കരിഞ്ഞത് നമ്മള് പോലീസിന് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്താലും ആരും ഒന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അമ്മാ വല്ല കല്ലിനോടോ മരത്തിനോടോ പോയി പറ പിന്നെ മാത്രല്ല ഒരു പത്ത് ആയിരത്തോളം കാർഡ് ഉണ്ട് ഇത്ര ആ കടക്ക് ആയിരം കാർഡുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഇത്ര രാവിലെയോ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെ ലോഡ് പക്ഷെ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തൊക്കെ ഇത് കാണിക്കണ കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവാണ് എന്തിന് അല്ല അവസാനമായി ചെന്നൊരു കുണ്ട് ചവന്നോടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട് പറയാം പക്ഷെ നിൻ എന്റെ അമ്മാവ നായിന്റെ വാല് പന്തീരാണ്ട് കൊല്ലം ക്ലാഷാണ് ഒന്നുകൂടെ
ക്ലീറ്റസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആരും ഒന്നും വിശ്വസിക്കണില്ല നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പോരെ തൻ്റെ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കണി നമ്മളെ മോളാണ് സത്യം എന്നെ വിളിച്ച ശമ്പളത്തിന് പുറമ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി മണ്ണിന് പഞ്ചാരയാണ് തന്നിടണം എന്നിട്ട് നീ അയാളെ